সপ্তাহের প্রথম টেক নিউজে আপনাকে আবার স্বাগত জানাই আমি অভ্র এবং আজকে হুয়াবেকে নিয়ে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং খবর আছে বিশেষ করে চাইনিজ স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারদের নিয়ে শাওমিকে নিয়ে স্যামসাংকে নিয়ে ভালো ভালো কিছু খবর আছে অবশ্যই সেই সবটি দেখবেন ভিডিওটা লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন কিন্তু এগুলো শুধু বলতে হয় বলে বলা আসলে আপনারা এতটাই ভালোবাসা দেন এগুলো বলার প্রয়োজনই পড়ে না এটা আমি নিজে ফিল করি আসলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন লাইক করেন আমি যতটা ভাবি তার থেকেও বেশি এই গতকালের পোলের কথাই ধরুন না আমি পোলে আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে কোন কোম্পানির কোন মোবাইল ফোন কোম্পানির ক্যামেরা আপনাদের মতে সব থেকে ভালো সেখানে পনেরো হাজার মানুষ ভোট দিয়েছেন না আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না পনেরো হাজার ভোট একটা পোলে লোকে একটা চ্যানেলে একটা ভিডিওতে ভিউ হয় না পনেরো হাজার আমি কয়েকদিন আগে পনেরো হাজার ভিউ পেলে ধন্য হয়ে যেতাম সেখানে পনেরো হাজার ভোটে আপনারা লাইক করেছেন ভোট দিয়েছেন যাই হোক ভোটের রেজাল্ট যা এসছে সেটাও কিন্তু বেশ অবাক করার মতো রেজাল্টে দেখা যাচ্ছে ফর্টি সেভেন পারসেন্ট ভোট দিয়েছেন স্যামসাংয়ের পক্ষে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভোট দিয়েছেন শাওমি রেডমি এমআই বা পোকো তাদের যেসব ব্র্যান্ড আছে সেগুলোর পক্ষে মাত্র সিক্স পারসেন্ট ভোট দিয়েছেন ভিভো ওপোর জন্য আর দশ পারসেন্ট ভোট দিয়েছেন রিয়েলমির পক্ষে তেরো পারসেন্ট হুয়াবের পক্ষে কিন্তু এখানে ওয়ান প্লাসকে নিয়ে অনেকে বলেছেন যে ওয়ান প্লাসকে আমি কেন রাখিনি অ্যাপেলকে কেন রাখিনি প্রথমত আমি বলেই দিয়েছিলাম অ্যান্ড্রয়েড সেই জন্য অ্যাপেলকে রাখার প্রশ্নই নেই ওটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন নয় আর ওয়ান প্লাসকে না রাখার কারণ এখানে আমি পাঁচটা অপশানই বাঁচতে পারতাম এবং যত লিডিং ব্র্যান্ড আছে মানে ওয়ান প্লাসের সেল কিন্তু এদের সবার থেকে অনেক কম ইনফিনিক্সের মতো ব্র্যান্ডের সেল এদের অনেক থেকে অনেক কম এরকম আইকিউ ব্র্যান্ডের সেল এদের থেকে অনেক কম তো সেই জন্য সেসব ব্র্যান্ডগুলোকে রাখা যায়নি লিডিং ব্র্যান্ডগুলোকে রেখেছি সনিকেও ঠিক একই কারণে রাখতে পারিনি আজকে টেকনিউজে যাব এবং বেশ কিছু ভালো খবর বলবো আপনাদের শুরুতেই তাহলে স্যামসাংকে নিয়ে শুরু করি স্যামসাংয়ের তরফ থেকে খবর এটাই যে স্যামসাংয়ের এম ফোনটা আসছে এবং ভালো খবর শুধু এইটুকুই যে এম ফোরটি ওয়ান ফোনটা আসছে বাদ বাকি খবর অতটাও ভালো নয় স্যামসাংয়ের এম ফোরটি ফোনটা যেটা এসেছিল সেই ফোনটা যেরকম অনেক হাইপ তৈরি হয়েছিল লেটেস্ট কিছু করার চেষ্টা করেছিল নতুন নতুন জিনিস দিয়ে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ফোনটা ওভারঅল ভালো ফোন ছিল না ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে ডিসপ্লে থেকে আরম্ভ করে ইউজার ইন্টারফেস কোনো কিছুই ভালো ছিল না আমার অন্তত পছন্দ ছিল না এম ফোরটি ফোনটা সফল হয়নি এবং তার সাকসেসের যেটা এম ফোরটি ওয়ান সেটাও কি সফল হতে পারবে প্রথমত সেটা দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভালো কারণ সেটা সুপার অ্যামুলের ডিসপ্লে থাকছে এবং পাঁচ হোলের মধ্যে সুপার অ্যামুলের যেটা দীর্ঘদিন বাজেট সেগমেন্টে আমরা পাই না এবং এখানে ব্যাক সাইডে থাকছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার এর বাইরে আপাতত তেমন কিছু না জানা গেলেও এটা জানা গেছে যে এই ফোনটার যে ডিসপ্লেটা হবে সেই ডিসপ্লেটা স্যামসাংয়ের নিজের তৈরি নয় চাইনা স্টার অপ্ট ইলেকট্রনিক টেকনোলজি নামে একটা কোম্পানি আছে যেটা টিসিএল এরই মালিকানা অধীন এবং সেই কোম্পানিটা এর আগে মোটোরোলা মোটো এজ ফোনটার শাওমির তরফ থেকে এম আই টেন এই ফোনগুলোর ডিসপ্লে তৈরি করেছিল এই ফোনগুলোর জন্য তারা অ্যামোলের ডিসপ্লে বানিয়ে দিয়েছিল তারা অ্যামোলের ডিসপ্লে তৈরি করে এবং স্যামসাং প্রথমবার কোনো বাইরের কোম্পানি থেকে অর্থাৎ এই কোম্পানিটার থেকে তারা অ্যামোলের ডিসপ্লে কিনবে এবং তাদের কোনো ফোনে লাগাবে এম ফর্টি ওয়ান স্যামসাংয়ের তরফ থেকে প্রথম ফোন হতে চলেছে যে ফোনে তারা অন্য কোম্পানির অ্যামোলের ডিসপ্লে ইউজ করবে শাওমির তরফ থেকে টেন প্রো নামে একটা ফোন আসতে চলেছে এবং তার স্পেসিফিকেশানস দেখলে বেশ কিছু জায়গায় চমকে উঠতেই হবে কারণ ফোনটাতে অসাধারণ কিছু স্পেসিফিকেশানস আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটুকু লিক এসছে তাতে জানা যাচ্ছে এখানে সিক্সটি ফাইভ ওয়াটের ফাস্ট চার্জার আছে একশো কুড়ি হার্স রিফ্রেশ রেট আছে এবং টুয়েলভ এক্স অপটিক্যাল জুম আছে এর ক্যামেরায় অবশ্যই এটা দামি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন হবে কিন্তু শাওমির তরফ থেকে ফোন হয়তো একটু কম দামেও হতে পারে দেখা যাক এটা কি ফোন হয় ক্রমশ এই ব্যাপারে আরও লিক আসতে থাকবে আজকে কমিউনিটি ট্যাবে অলরেডি একটা পোল দিয়ে দিয়েছি সেখানে আপনারা ভোট দিয়ে অবশ্যই জানাবেন যে আপনি যে ফোনটা ইউজ করেন সেই ফোনটার ব্যাটারি কতক্ষণ ব্যাক আপ দেয় অবশ্যই ভোট দেবেন কিন্তু কমিউনিটি ট্যাবে ওয়ান প্লাসের তরফ থেকে দুটো খবর আছে প্রথমত বলি যে ওয়ান প্লাস জেড নামে যে ফোনটা আসার কথা আছে বা ওয়ান প্লাস জি ওয়ান প্লাস এইট লাইট ওয়ান প্লাস নট কী নাম হবে ফোনটার সেসব দিয়ে আমি জানি না তবে যাই নামই হোক সেই ফোনটার ব্যাপারে আজকে ম্যাক্স যে একটা টুইট করেছেন লিক দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই ফোনটাতে চারটে ক্যামেরা থাকতে পারে এই ফোনটাতে চারটে ক্যামেরার মধ্যে কিন্তু একটা ক্যামেরা অবশ্যই থাকবে টু মেগা পিক্সেল এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার কারণ আমরা সেক্ষেত্রে ধরে এগোবো যে তিনটে ক্যামেরাই আছে চারটে ক্যামেরা শুধু গিমিকের জন্য থাকবে যদি থাকে তো দেখা যাক কি হয় তবে ওয়ান প্লাস এইটটি এই ফোনটা সম্ভবত আসতে চলেছে যেটা আসবে না বলে অনেক টাল বাহানা
তিন মাস চার মাস বাদে যখন ওয়ান প্লাস এইটটি বা এইটটি প্রো বেরোবে সেখানে সিক্সটি ফাইভ ওয়ার্ড ফার্স্ট চার্জার থাকবে আরও কিছু লেটেস্ট ফিচার থাকবে তখন এত টাকা দিয়ে একটা ফোন কেনার পর একজন মানুষ নিজেকে বঞ্চিত ভাববেন এটা কিন্তু একটা কোম্পানির জন্য ঠিক নয় এবং কোম্পানির গ্রাহকদের জন্য কোম্পানির এটা ঠিকঠাক জাস্টিস নয় বলে আমি মনে করি আসুস আরও জি থ্রি এই ফোনটা আসতে চলেছে আরও জি ফোনটা এমনই ফোন যেটা গেমিং ফোন যারা কেনেন তাদের জন্য সারা বছরের অপেক্ষা আরও জি টু সাকসেসফুল ফোন ছিল এক বছর অপেক্ষার পর আমরা আরও জি থ্রি পেতে চলেছি বিভিন্ন দেশের সার্টিফিকেশন সাইটে এই ফোনটা লিস্টেড হতে শুরু করে দিয়েছে আজকে লিস্টেড হয়েছে টেনা ওয়েবসাইটে আমরা এখনও অব্দি টোটাল সব জায়গা থেকে আমরা যা লিক পেয়েছি যা জানতে পেরেছি এই ফোনটাতে ছ হাজার এমএইচ ব্যাটারি থাকছে তিরিশ ব্যাটারি ফার্স্ট চার্জার থাকছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইঞ্চি একটা সুপার অ্যামুলেট ডিসপ্লে থাকছে যেখানে একশো চুয়াল্লিশ হার্সের রিফ্রেশ রেট থাকছে এবং এই ফোনটাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার থাকছে ডিসপ্লের নিচে অবশ্যই ভালো ফোন হবে এবং সম্ভবত জুলাই মাসেই এই ফোনটা লঞ্চ করে যাবে হুয়াবের খবরে অবশ্যই আসবো তবে তার আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটাও জানা দরকার আমেরিকা যে চায়নার ওপর ব্যান্ডটা করেছে বিশেষত হুয়াবের ওপর যে ব্যান্ডটা করেছে যার ফলে হুয়াবের ব্যবসা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে চোট পাচ্ছে হুয়াবের বিশেষ করে সব রকম টেকনোলজি তাদের কাছে আছে চায়নার হাতে সব টেকনোলজি আছে স্মার্টফোন তারা ম্যানুফ্যাকচার করে তাদের কাছে সব কিছু আছে কারখানা থেকে আরম্ভ করে লেবার অব্দি সব কিন্তু যে টেকনোলজি যেটা সায়েন্স সেই জিনিসটা কিন্তু আমেরিকার হাতে অর্থাৎ একটা প্রসেসার তৈরি করতে গেলে সিলিকনের কোনো রকম চিপ তৈরি করতে গেলে যে সব টেকনোলজি দরকার সেগুলোতে কিন্তু চায়না অনেক পিছিয়ে আছে এবং তার জন্যই আমেরিকা চায়নার ওপর এরকমভাবে চেপে বসতে পারছে তাই চায়না ঠিক করেছে চাইনিজ গভর্নমেন্ট তাই মদত দিচ্ছে তাদের প্রত্যেকটা স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারারকে যাতে এই অভাবটা তারা এই ত্রুটিটা তারা পেরিয়ে আসতে পারে তাই হুয়াবে ওপো ভিভো সাওমি যত লিডিং স্মার্টফোন ব্র্যান্ড আছে প্রত্যেককে চায়নার গভর্নমেন্ট ব্যাক করছে তাদেরকে মদত দিচ্ছে তাদেরকে বলছে যে তোমরা এসওসি নিজেরা তৈরি করো এবং তার রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ওপো তাদের এসওসি তৈরি করছে নিজস্ব এবং সেই এসওসি তৈরি করবে মানে সেটা রিয়েলমির ফোনেও ব্যবহৃত হবে হয়তো ভিভোর ফোনেও ব্যবহৃত হবে ওয়ান প্লাসের ফোনে তো অবশ্যই ব্যবহৃত হবে তো ওপো যে এসওসিটা তৈরি করছে বা স্মার্টফোনের প্রসেসার তৈরি করছে সেই প্রসেসারের নাম তারা দিচ্ছে এম আই যেটা ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স প্রপার্টিতে অলরেডি রেজিস্টার হয়ে গেছে এবং ওপো তৈরি করছে ওপো এখানে পঞ্চাশ বিলিয়ন চাইনিজ কারেন্সি তারা ইনভেস্ট করেছে এই প্রজেক্টে এবং শুধু ওপো নয় আমরা জানছি যে ভিভোর যে সাব ব্র্যান্ড আছে আইকিউ আইকিউ নিজস্ব একটা এসওসি বা প্রসেসার তৈরি করবে এরকম একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে চেষ্টা করছে হুয়াবেও কিন্তু একের পর এক স্মার্টফোন লঞ্চ করে চলেছে এবং তাদের ফোনের বিক্রি চায়নার বাইরে কিন্তু সেভাবে হচ্ছে না তারা অ্যান্ড্রয়েডের ওপরই ফোন লঞ্চ করছে চায়নাতে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে তারা নিজস্ব অ্যাপ স্টোর নিয়ে এসেছে কিন্তু তারা অ্যান্ড্রয়েডের সাথে কম্পিট করছে না তারা সফটওয়্যারের দিকটাতে কোনো রকম ঝামেলায় ঝগড়ায় যাচ্ছে না তারা সেই জায়গাটাকে ম্যানেজ করে নিচ্ছে এবং হুয়াবে এইভাবে চলেই তারা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই এপ্রিল মাস দু হাজার সালে পৃথিবীর এক নম্বর লিডিং স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হিসাবে উঠে এসেছে কাউন্টার পয়েন্ট রিসার্চের রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি যে তারা স্যামসাংকেও এবার স্মার্টফোন বিক্রির নিরিখে সারা পৃথিবী জুড়ে যে স্মার্টফোন যত বিক্রি হয় যা মার্কেট শেয়ার থাকে সেই বিচারে পেরিয়ে গেছে স্যামসাংকে পেরিয়ে তারা এক নম্বর হয়ে উঠেছে শুধু চায়নাতে তাদের স্মার্টফোন বিক্রি করে এবং তার পিছনে কারণটাও অবশ্য আছে কারণটা এটাই যে সারা পৃথিবী জুড়ে এই অদ্ভুত মহামারী সিচুয়েশানে স্যামসাং থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সব কোম্পানির স্মার্টফোন বিক্রি কমে গেছে ইন্ডিয়ার মতো বড় মার্কেটে স্যামসাং স্মার্টফোন বিক্রি করতে পারেনি প্রায় জিরো বিক্রি ছিল তাদের গত দু মাসে সেক্ষেত্রে সেই কারণে সেটা একটা বড় কারণ যে চায়নাতে কিন্তু এই স্মার্টফোন বিক্রিটা বন্ধ হয়নি সেল একদম ডাউন হয়ে যায়নি হুয়াবে তাই যথারীতি গ্রো করে গেছে এবং স্যামসাং এখানে পুরোপুরি বসে গেছে বসে থেকেছে তারা বিক্রি করতে পারেনি এবং শেষ অবধি তার রেজাল্ট হিসাবে হুয়াবে স্যামসাংকে পেরিয়ে গেছে এই প্রথমবার এপ্রিল মাসে হুয়াবের মার্কেট শেয়ার নাইনটিন এবং স্যামসাংয়ের মার্কেট শেয়ার সেভেনটিন কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি আমরা যে বললাম যে বিভিন্ন চাইনিজ কোম্পানিগুলো তারা এসওসি বা প্রসেসার তৈরি করছে ব্যাপারটা শুধু তাই নয় এছাড়া অন্যান্য কোম্পানিও তৈরি করছে এম এম ডি রাইজন সি সেভেন এই প্রসেসারটা তাদের অলরেডি এসে গেছে গেজেট ডেটার লিক থেকে আমরা এটা জানতে পাচ্ছি এবং এখানেই শেষ নয় নোকিয়া নোকিয়া পর্যন্ত তাদের নিজস্ব একটা প্রসেসার তৈরি করছে নোকিয়া ব্রডকমের সাথে হাত মিলিয়ে তারা নিজস্ব প্রসেসার তৈরি করছে অর্থাৎ মিডিয়াটেক এবং কোয়ালকমের যে মোনোপলি চলছিল এতদিন সেটা কিন্তু এবার ভেঙে যেতে চলেছে মিডিয়াটেক এবং কোয়ালকমের মোনোপলি য
ভারত এবং বাংলাদেশের স্মার্টফোনের দাম যে এত বেড়ে গেছে এই ব্যাপারে বেশ কিছু কথা বলার আছে আপনাদের সাথে এই যে বাংলাদেশের রেডমি নোট নাইন সিরিজটা লঞ্চ হলো এখানে আপনারা মনে করছেন যে অনেক বেশি ওভার প্রাইস এই ব্যাপারে আপনাদের অবশ্যই কিছু বলার আছে কালকে এ নিয়ে ভিডিও সকালে আসবে অবশ্যই দেখবেন মিস করবেন না এবং ইন্ডিয়াতেও স্মার্টফোনের যে দাম সেই দাম নিয়েও কিন্তু বেশ কিছু কথা বলার আছে এবং সেগুলো খুব একটা ভালো কথাও সবটা নয় অবশ্যই কালকের ভিডিও দেখবেন ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আর আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়